महेंद्र अग्रवाल अर्थमेटिक रीजनिंग प्यूर मैथ्स फैकल्टी ఎవరైతే ఏపీ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో నెక్స్ట్ తెలంగాణ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరి కోసం ఒకవేళ అర్థమెటిక్ లో అడ్వాన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆల్రెడీ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ఏపీ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ పేపర్ చూసినట్లయితే లెంతి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అడ్వాన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి క్యాట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చినాయి మొన్న జరిగిన తెలంగాణ ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ లో కూడా మనకు కొన్ని అడ్వాన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్ వచ్చినాయి రేపు మెయిన్స్ లో కానీ తర్వాత ఏపీ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ప్రిలిమ్స్ లో కానీ ఇలాంటి అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినట్లయితే ఏ విధంగా చేయాలి అందరు మనకు బేసిక్ లెవెల్ తర్వాత మాడరేట్ లెవెల్ నేర్చుకుని ఉంటారు ఇన్ కేసు అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఇచ్చినట్లయితే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మిస్ చేయకూడదు కాబట్టి ఈ అడ్వాన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా చేయాలని ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమి చేయడం పిక్యూఆర్ ముగ్గురు కలిసి ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాడు మొదటి ఆరు నెలలకు పి తన పెట్టుబడిని ఎక్స్ రూపాయలతో ప్రారంభించాడు అదే విధంగా క్యూ యొక్క పెట్టుబడి పి యొక్క పెట్టుబడి కంటే ఇరవై ఐదు శాతం ఎక్కువ ఆర్ యొక్క పెట్టుబడి క్యూ యొక్క పెట్టుబడి కంటే ఇరవై శాతం ఎక్కువ ఈ పెట్టుబడులను ఆరు నెలలకు మాత్రమే పెట్టారు కానీ ఆరు నెలల తర్వాత పి తన మొత్తం పెట్టుబడిని ఉపసంహరించుకొని వ్యాపారం నుండి వైద్యులు గాడు అదే సమయంలో క్యూ తన పెట్టుబడి నుండి యాభై శాతం పెట్టుబడిని ఉపసంహరించుకున్నాడు తర్వాత మూడు నెలలకు క్యూ తన మొత్తం పెట్టుబడిని ఉపసంహరించుకొని వ్యాపారం నుండి వైద్యులు ఆరు నెలల తర్వాత ఆరు తన పెట్టుబడికి అదనంగా సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పెట్టుబడిని కలిపాడు ఒకవేళ సంవత్సరం చివరన ఆరుకి వచ్చిన లాభం రూపాయలకు మరియు పీక్యూలో ఇద్దరికి వచ్చిన లాభాలకు మధ్య భేదం ఎంత పన్నెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అయితే ఆరు యొక్క లాభం ఎంత క్వశ్చన్ చదవడానికి మనకు వన్ మినిట్ టైం పడుతుంది మరి సొల్యూషన్ ఎంత టైం పడుతుంది అని డౌట్ వస్తుంది ఓకేనా క్వశ్చన్ ఎంత ఉన్నప్పుడు సొల్యూషన్ అనేది వన్ మినిట్ టైం అనేది పట్టదు ఓకేనా ఎందుకంటే ఆ లూప్ హోల్ పట్టుకున్నట్లయితే ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది అవునా కాదా ఇది దేనికి సంబంధించి పార్ట్నర్షిప్ లో పార్ట్నర్షిప్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఈజీగా రావాలి క్వశ్చన్ చదవడానికి ట్రై చేయాలి ఇక్కడ పి అనేది క్యూ ఎంత ఉండాలి పి కంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉండాలి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉండాలి ఆరు క్యూ కంటే ఎంత పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉండాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి ఇక్కడికి ఏం రావాలి మనకు పి క్యూ ఆర్ లో రావాలి పి క్యూ ఆర్ లో పెట్టుబడుల మధ్య నిష్పత్తి వస్తుంది ఓకే పక్కన పెట్టండి మరి ఇక్కడ పి ఎం స్టార్ట్ చేసిండు పి ఎన్ని నెలలు పెట్టిండు ఆరు నెలలకే పెట్టుబడి పెట్టిండు క్యూ ఏం చేసిండు తర్వాత మూడు నెలలకు ఎంత తీసుకున్నాడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ను విత్డ్రా చేసుకున్నాడు ఓకేనా కానీ అట్ ది సేమ్ టైం ఆర్ ఏం చేసిండు అదే టైం లో ఎంత యాడ్ చేసిండు సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ అనేది యాడ్ చేశాడు ఇదే కదా మనకు కావాల్సింది కాబట్టి ఇక్కడ పి ఎంత ఉన్నాడు పి ఫస్ట్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ వరకే ఉన్నాడు క్యూ ఎప్పుడు వరకు ఉన్నాడు నైన్ మంత్స్ ఉన్నాడు ఆర్ ఎప్పుడు వరకు ఉన్నాడు వన్ ఇయర్ వరకు ఉన్నాడు కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే ఆరుకు పిక్యూల మధ్య డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఎంత వచ్చింది ట్వెల్వ్ థౌసండ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చింది ట్వెల్వ్ థౌసండ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అయితే మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆరు యొక్క ప్రాఫిట్ కనుక్కోవాలి ఓకేనా కాబట్టి ఏ విధంగా చేస్తామంటే చూడండి ఇవన్నీ మనకు ఎలా రావాలంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ అన్న ట్వంటీ పర్సెంట్ మోర్ అన్న ఆన్సర్ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే ఒకసారి చూడండి జనరల్ చెప్తాం ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ అన్నాడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ అంటే ఈ విధంగా రాయాలి వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ఈ విధంగా రాయాలి ఫోర్ టు వన్ కలపాలి ఫోర్ టు వన్ కలిపితే ఎంత ఫోర్ ఇస్ కదా రావాలి మీకు అర్థం కావడం కోసమే మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చినప్పుడు చేసిన అలా రాయకండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఏం రాయాలి వన్ బై ఫోర్ ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఏం రాయాలి వన్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ రాయాలి ఎప్పుడు ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనం పర్సెంటేజ్ లో నేర్చుకున్నాం ఇవన్నీ నోట్ ఎడ్కే నేర్చుకున్నాం కాబట్టి అవి నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం వచ్చిందంటే చూడండి P is to, P is to, Q is to, R and R and R. Okay, now P is to, Q is to, R and R and R. Okay, then, here we go, what is the next one? P, next to Q, R, investment R and R. P of investment, how much is it? 4 ఉంది ఫోర్ రాసినాం ఎన్ని మంత్స్ వరకు సిక్స్ మంత్స్ వరకు సిక్స్ మంత్స్ వరకు నెక్స్ట్ తర్వాత క్యూ క్యూ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉంది క్యూ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ మంత్స్ వరకు సిక్స్ మంత్స్ వరకు 
कल्पाली सिक्स को हम करते हैं काम सेवेन सेवेन इनटू सिक्स सेवेन इनटू सिक्स रास्ता इकड़ क्वेश्चन का ये इंच यारी इकड़ क्वेश्चन के इंच यारी डायरेक्ट कैंसलेशन चाहिए करते हो सर छोड़ा नहीं थ्री टू जा नेक्स्ट इगल थ्री टू जा नेक्स्ट इगल थ्री थ्री गेट्स कैंसल है पेंडी थ्री थ्री गेट्स कैंसल है पेंडी नेक्स्ट इगल थ्री टू जा नेक्स्ट इगल थ्री टू जा रास्तम अपने इन जरिए ना दिन वाली फोर इनटू टू इन था ये इट चंदी ए फाइव टू जा टेन टेन प्लस टू इट टू पाइंट फाइव था 10.5, 10.5. Next इतना था. 2 into 6 इतना 12. 7 into 14. 12 plus 14 इतना 26. 26 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 इ
చిప్స్ ను తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు పాప్ కార్న్ అనేది ఈక్వల్ రావాలి ఈక్వల్ రావాలి కాబట్టి ఈక్వల్ రాసినట్లయితే ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఒక్కసారి చూడండి మనకి ఏమి ఇచ్చింది ఇక్కడ లార్జ్ అని ఇచ్చిండు తర్వాత ఏమి ఇచ్చిండు సూపర్ అని ఇచ్చిండు తర్వాత ఏమి ఇచ్చిండు జంబో ప్యాకెట్స్ అని ఇచ్చిండు ఓకేనా రేషియో ఇచ్చిండు ఏమి ఇచ్చిండు రేషియో సెవెన్ ఇస్ టూ సెవెంటీన్ ఇస్ టూ సిక్స్టీన్ అని మెన్షన్ చేశాడు సెవెన్ ఇస్ టూ సెవెంటీన్ ఇస్ టూ సిక్స్ తర్వాత ఇక్కడ ఇచ్చిండు సిక్స్ ఇస్ టూ నెక్స్ట్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ ఇస్ టూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చిండు ఫోర్టీన్ ఇచ్చిండు ఒక్కసారి కలిపినట్లయితే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ సెవెన్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎంత సిక్స్టీన్ ఫార్టీ ఫార్టీ వచ్చింది నెక్స్ట్ సిక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ అన్నాడు థర్టీ ఫైవ్ అన్నాడు ఇక్కడే మనకు రావాల్సిన ఆన్సర్ డైరెక్ట్ వస్తుంది ఏమొస్తుంది ఇక్కడ పాప్ కార్న్ అండ్ చిప్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నాడు ఈక్వల్ అన్నాడు కాబట్టి మరి ఈ ఈక్వల్ ఈక్వల్ కాదు మనం ఏం చేయాలి ఈక్వల్ చేయాలి ఇక్కడ ఫార్టీ ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ తోటి ఇంటూ చేయాలి ఇక్కడ ఫార్టీ తోటి ఇక్కడ ఇంటూ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ అయిపోతుంది మరి మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి మొత్తం కాదు జంబో ప్యాకెట్స్ కావాలి ఇవ జంబో ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అదే రాస్తున్నా చూడండి జంబో ప్యాకెట్ ఓకే ఇక్కడ ఉన్న థర్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఇంటూ చేయండి నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఎంత ఫార్టీ ఇంటూ ఇది ఇంటూ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ అనేది అయిపోతుంది ఆన్సర్ అనేది అయిపోతుంది ఒకసారి చూడండి జంబో గురించి సిక్స్టీన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఏం చేయాలి థర్టీ ఫైవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ తర్వాత ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫార్టీ చేయాలి ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫార్టీ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ అయిపోతుంది కరెక్ట్ ఒకసారి చూడండి సెవెన్ తో క్యాన్సల్ అవుతుంది కదా సెవెన్ ఫైజా సెవెన్ టూ జా అయిపోయింది కదా సిక్స్టీన్ ఫైజా ఎయిటీ సిక్స్టీన్ ఫైజా ఎయిటీ ఫార్టీ టూ జా ఎయిటీ క్యాన్సల్ చేస్తే వచ్చింది వన్ ఇస్ టూ వన్ వచ్చింది వన్ ఇస్ టూ వన్ వచ్చింది లెస్ దెన్ వన్ మినిట్ టైం అనేది పట్టాలి లెస్ దెన్ వన్ మినిట్ టైం పట్టిందా లేదా ఓకే మనకు కావాల్సింది ఏమంటే ఇండు జంబో ప్యాకెట్స్ అడిగిండు దేని గురించి అడిగిండు చిప్స్ తర్వాత పాప్కార్న్ గురించి కదా అడిగింది మనం రాసింది కాబట్టి వన్ ఇస్ టూ వన్ మరి వన్ ఇస్ టూ వన్ అంటే ఏమొచ్చింది ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ కరెక్ట్ చూడండి చిప్స్ ను తర్వాత పాప్కార్న్ ఈక్వల్ అన్నాడు ఈక్వల్ అన్నది ఇక్కడ ఒకటి ఏమో ఫార్టీ ఉన్నది ఇంకోటి ఏమి ఉంది థర్టీ ఫైవ్ ఉంది థర్టీ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఈక్వల్ చేయాలి ఈక్వల్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్న థర్టీ ఫైవ్ ని ఇక్కడ ఇంటూ చేయాలి ఇక్కడ ఉన్న ఫార్టీ ని ఇక్కడ ఇంటూ చేయాలి మరి దేని చేయాలి జంబో ప్యాకెట్స్ మరి జంబో ప్యాకెట్స్ చూడండి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఫార్టీ ఇంటూ ఫోర్టీన్ చేసినట్లయితే మనకి ఏం వచ్చింది రేషియో వన్ ఇస్ టూ వన్ వచ్చింది వన్ ఇస్ టూ వన్ అనేది వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒకసారి చూడండి ఎవరైతే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ తెలంగాణ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ కు ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళ కోసం కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే దిల్షుక్ నగర్ తర్వాత అశోక్ నగర్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అశోక్ నగర్ లో నెక్స్ట్ వీక్ లో గ్రూప్ ఫోర్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ ఎస్ఐ కానీ కానిస్టేబుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళచ్చి జాయిన్ అవ్వండి ఎవరికైతే అడ్మిషన్ కావాలనుకుంటున్నారో ఈ నెంబర్ కు మెసేజ్ అయినా ఫోన్ అయినా చేయండి నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ త్రీ జీరో నైన్ జీరో నైన్ ఏ ఎవరికైతే అశోక్ నగర్ లో కావాలనుకుంటున్నారో నెక్స్ట్ వీక్ లో కొత్త బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ కొత్త బ్యాచ్ యొక్క ఉద్దేశం ఆల్రెడీ చెప్పిన గ్రూప్ ఫోర్ గ్రూప్ ఫోర్ సంబంధించిన బ్యాచ్ ఒకటి పడుతుంది తర్వాత తెలంగాణ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాడి కోసం నెక్స్ట్ ఏపీ స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రిలియన్స్ ఉన్నది కాబట్టి నెక్స్ట్ మెయిన్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నారో వారి కోసం ప్రత్యేకంగా అశోక్ నగర్ లో మన బ్రాంచ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనకు ఇక్కడ దిల్షుక్ నగర్ లో ట్వంటీ నాడు ట్వంటీ నాడు ఏం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే తెలంగాణ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ బ్యాచ్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎట్ ది సేమ్ టైం గ్రూప్ ఫోర్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడే ట్వంటీ ఫస్ట్ రోజు టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ప్రారంభించడం జరుగుతుంది ఈ టెస్ట్ సిరీస్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఇవ్వలేని క్వశ్చన్స్ అన్ని నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు నంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ కావచ్చు అడ్వాన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్ మొన్న జరిగిన టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఎవరి ఐసిఏఆర్ కానీ నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సి సిజిఆర్ కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ క్రాఫ్ట్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాంతో పాటు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఉంటుంది మీరు ఇంత ముందు ఎక్
కలర్ ప్రింట్ లో ఉన్నది కలర్ ప్రింట్ లో ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు పేజీలు ఉన్నది ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కు మూడు నుంచి ఐదు మెత్తల తోటి మనకు ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉన్నది ఎవరైతే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో నెక్స్ట్ వీక్ లో అశోక్ నగర్ లో బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫస్ట్ నాడు టెస్ట్ సిరీస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ దిల్షు నగర్ లో ట్వంటీ నాడు మనకు బ్యాచ్ అనేది అది గ్రూప్ ఫోర్ తర్వాత తెలంగాణ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ తర్వాత ఏపీఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కోసం ప్రత్యేకంగా బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ కాండిడేట్ ఉన్నారో నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ త్రీ జీరో నైన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ టూ మెసేజ్ ఆర్ కాల్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఎనభై ఐదు మంది విద్యార్థులలో బ్యాడ్మింటన్ లేదా టేబుల్ టెన్నిస్ లేదా రెండు వాడుతున్నారు ఈ సమూహంలో మొత్తం బాలికల సంఖ్య బాలుల సంఖ్యలో డెబ్బై శాతం బ్యాడ్మింటన్ మాత్రమే ఆడుతున్న బాలుల సంఖ్య మొత్తం బాలుల సంఖ్యలో యాభై శాతం టేబుల్ టెన్నిస్ మరియు బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతున్న బాలుల సంఖ్య మొత్తం బాలుల సంఖ్యలో అరవై శాతం టేబుల్ టెన్నిస్ మాత్రమే ఆడే విద్యార్థుల సంఖ్య మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యలో నలభై శాతం బ్యాడ్మింటన్ మరియు టేబుల్ టెన్నిస్ రెండు ఆడే విద్యార్థుల సంఖ్య టువెల్ అయితే బ్యాడ్మింటన్ మాత్రమే ఆడే బాలికల సంఖ్య మీరు ఇప్పటి వరకు పర్సంటేజ్ లో వెన్ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే అది ఏ ఆర్ బి అని లేదా ఏ ఎన్ఎం బి ఎన్ఎం సి అని చేసిరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి క్వశ్చన్ లెంత్ ఉంటే సొల్యూషన్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది అనుకున్న అక్కడ క్వశ్చన్ చదవడం రాస్తే ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా అయిపోతుంది ఎలా వచ్చిందో చూడండి ఇక్కడ గర్ల్స్ అనే వాళ్ళు గర్ల్స్ అనే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి బాయ్స్ లో సెవెంటీ ఉండాలి అంటే బాయ్స్ హండ్రెడ్ ఉంటే గర్ల్స్ ఎంత ఉండాలి సెవెంటీ ఉండాలి అంటే జీరో జీరో క్యాన్సల్ టెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు ఎంత ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ కదా మరి వన్ పార్ట్ ఇప్పుడు ఎంత ఫైవ్ వచ్చింది ఓకేనా సెవెంటీన్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ కదా మరి వన్ పార్ట్ ఫైవ్ అయితే టెన్ పార్ట్స్ ఎంత ఫిఫ్టీ మరి మన కావాల్సింది ఎంత సెవెన్ ఫైవ్ సా థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చిందా లేదా ఇవి నోటికి రావాలి నోటికి రావాలి అంతేకాని ఇక్కడ హండ్రెడ్ అనుకొని హండ్రెడ్ అనుకొని తర్వాత జీ ప్లస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ బై హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకొని ఇలా చేయకండి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి నోటికి రాస్తున్నాం ఏంటిది బాయ్స్ కి గర్ల్స్ కి రేషియో రాయాలి ఎలా రాస్తామంటే చూడండి బాయ్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉంటే బాయ్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉంటే గర్ల్స్ ఎంత ఉండాలి సెవెంటీ మెంబర్స్ అన్నాం ఓకే ఇక జీరో జీరో గెట్స్ క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే మనకి ఏం వచ్చింది సెవెంటీన్ పార్ట్స్ సెవెంటీన్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ అయితే మరి వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ ఎంత సెవెంటీన్ ఫైవ్ సా ఎయిటీ ఫైవ్ మరి టెన్ పార్ట్స్ ఉంటే టెన్ పార్ట్స్ ఉంటే ఎంత ఫిఫ్టీ వస్తుంది తర్వాత సెవెన్ పార్ట్స్ ఉంటే ఎంత థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది ఇవి నోటికే కదా ఓకేనా అంటే బాయ్స్ ఎంత మంది ఉన్నారు ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు గర్ల్స్ ఎంత మంది ఉన్నారు థర్టీ ఫైవ్ ఉన్నారు థర్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అవునా కదా కాబట్టి ఇవి మనకు కావాల్సింది ఇవి నోటికే రావాలి హండ్రెడ్ ఇస్ టు సెవెంటీ ఓకేనా జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయితే సెవెంటీ పార్ట్స్ ఇప్పటి ఎయిటీ ఫైవ్ కదా మరి వన్ పార్ట్ ఎంత వన్ పార్ట్ ఎంత ఎంత వచ్చింది సెవెంటీన్ ఫైవ్ సా టెన్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫైవ్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ అనేది వచ్చింది ఇది నోటికి రావాలి ఇది పక్కన పెట్టండి మనకు కావాల్సింది ఏంటి సోర్స్ చూసినట్లయితే ఏం మెన్షన్ చేసినాం ఇక్కడ బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతాడు తర్వాత ఇంకేటి ఆడుతాడు టేబుల్ టెన్నిస్ ఆడతారు ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటిది కేవలం టేబుల్ టెన్నిస్ ఆడే మాత్రమే బాలికల సంఖ్య కనుక్కోమన్నాడు ఓకేనా ఏ విధంగా రాస్తున్నా అంటే చూడండి మనకి ఇక్కడ వెన్ డయాగ్రామ్స్ అనేది వెన్ డయాగ్రామ్స్ పరిశీలించినట్లయితే ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ బాయ్స్ రాస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ బాయ్స్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమన్నారు బాయ్స్ గర్ల్స్ బాయ్స్ గర్ల్స్ కదా బాయ్స్ గర్ల్స్ ఇక్కడ కూడా బాయ్స్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ గర్ల్స్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా బాయ్స్ ఉండాలి గర్ల్స్ ఉండాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ చూసినట్లయితే బ్యాడ్మింటన్ ఓకేనా బ్యాడ్మింటన్ ఇచ్చిండు నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చిండు టేబుల్ టెన్నిస్ ఇచ్చిండు ఇవన్నీ కష్టపడకండి డైరెక్ట్ నోటికి రావాలి పర్సెంటేజ్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం ఓకేనా టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఏంటి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏంటి సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ లెవెన్ వన్ బై నైన్ తర్వాత సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ తర్వాత సెవెన్ నైన్ బై థర్టీన్ ఇవన్నీ నోట్ ఎక్కే వచ్చినాయి అవునా కాదా కాబట్టి అదే ఇక్కడ అప్లై చేయమంటున్నా ఒకసారి చూసినట్లయితే ఏమని మెన్షన్ చేసిండు బ్యాడ్మింటన్ మాత్రమే ఆడే బాలుల సంఖ్య మొత్తం బాలుల సంఖ్యలో యాభై శాతం కేవలం బ్యాడ్మింటన్ ఆడాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్నాడు మరి బాయ్స్ ఎంత ఉన్నారు ఫిఫ్ట
టేబుల్ టెన్నిస్ మాత్రమే అనే విద్యార్థుల సంఖ్య విద్యార్థుల సంఖ్య మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యలో ఎంత శాతం ఉండాలి నలభై శాతం ఉండాలి నలభై శాతం ఉండాలంటే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఎంత ఎయిటీ ఫైవ్ మరి టెన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ పాయింట్ వన్ డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ డబల్ ఎంత సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ డబల్ ఎంత థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోరే ఉండాలి అవునా కదా థర్టీ ఫోర్ ఉండాలి అంటే ఇక్కడికి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి థర్టీ ఫోర్ ఉండాలంటే ఇక్కడ థర్టీ ఫోర్ ఉండాలంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ బాయ్స్ ఎంత మంది అయితే మనం చూసినట్లయితే టేబుల్ టెన్నిస్ తర్వాత విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత ఉండాలి ఇక్కడ ఏమో సెవెన్ ఉండాలి సెవెన్ ఉండాలి ఎందుకంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కదా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి మనం ఏం రాసినా ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ఏ ట్వెల్వ్ ఏ వచ్చింది మనకు కావాల్సింది థర్టీ ఫోర్ ఉండాలి ఏ థర్టీ ఫోర్ ఉండాలని చూడండి మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య టేబుల్ టెన్నిస్ మాత్రమే ఆడే విద్యార్థుల సంఖ్య మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యలో నలభై శాతం మరి నలభై శాతం అంటే ఎంత ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగే కదా ఎయిటీ ఫైవ్ లో టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ డబుల్ చేసే సెవెంటీన్ డబుల్ చేసే థర్టీ ఫోర్ కానీ బాయ్స్ ఇక్కడ ఎంత కంప్లీట్ అయిపోయారు ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ కంప్లీట్ అయిపోయారు థర్టీ కంప్లీట్ అయిపోయారు అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉండాలి ఫిఫ్టీ లో థర్టీ పోతే ట్వంటీ 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 మరి థర్టీ ఫోర్ లో ట్వంటీ పోతే రిమైనింగ్ ఎంత ఫోర్టీన్ మరి మనకు కావాల్సిన గర్ల్స్ కదా కావాల్సింది అయితే గర్ల్స్ ఏమన్నాడు బ్యాడ్మింటన్ మాత్రమే ఆడేవాళ్ళు మరి గర్ల్స్ ఎంత మంది ఉండాలి థర్టీ ఫైవ్ ఉండాలి థర్టీ ఫైవ్ చూడండి ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ లో ఫోర్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత కంప్లీట్ అయిపోయింది ట్వంటీ వన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మరి ట్వంటీ వన్ కంప్లీట్ అయితే థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఎంత ఉంటుంది ఫోర్టీన్ ఉండాలి ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ మీరు ఇంత ముందు చూసిన వెన్ డయాగ్రామ్స్ క్వశ్చన్ కు ఈ క్వశ్చన్ కు కొంచెం డిఫరెంట్ ఉందా లేదా డిఫరెంట్ ఉన్నది క్వశ్చన్ చూస్తే లెంత్ ఉంది కానీ మనం వేసిన వెన్ డయాగ్రామ్ ఏంటి డైరెక్ట్ రాసిన ఒకే సింగిల్ స్టెప్ లో ఆన్సర్ వచ్చేటట్టుగా ఓన్లీ వెన్ డయాగ్రామ్స్ మాత్రమే యూజ్ చేసి చేస్తాం ఏమన్నా ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ కూడా ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి బాయ్స్ కు గర్ల్స్ కు రేషియో ఉండాలి హండ్రెడ్ ఇస్ టు సెవెంటీన్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ సెవెంటీన్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ మరి వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ ఎంత ఫైవ్ రావాలి ఫైవ్ రావాలి మరి ఏం వచ్చింది టెన్ పార్ట్స్ ఫైవ్ వన్ పార్ట్ ఫైవ్ అయితే టెన్ పార్ట్స్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎవరు బాయ్స్ మరి ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఫిఫ్టీ పోతే రిమైనింగ్ ఎంత రావాలి థర్టీ ఫైవ్ ఆ థర్టీ ఫైవ్ ఎవరు గర్ల్స్ ఏ కదా కాబట్టి అదే రాసిన కదా మనం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే టెన్ పార్ట్స్ ఎంత ఫిఫ్టీ మరి సెవెన్ పార్ట్స్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ అయిపోయింది మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఏం మెన్షన్ చేసినట్టు చూడండి మొత్తం బాలలలో యాభై శాతం ఏం ఆడాలి ఓన్లీ బ్యాడ్మింటన్ ఆడాలి మరి బాయ్స్ ఎంత ఫిఫ్టీ 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 లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బ్యాడ్మింటన్ టేబుల్ టెన్నిస్ ఆడే వాళ్ళు ఎంత ఉండాలి సిక్స్టీ మరి ఫిఫ్టీ లో సిక్స్టీ అంటే థర్టీ కదా థర్టీ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పైన రిమైనింగ్ ఎంత ఉండాలి ఫైవ్ ఇక రిమైనింగ్ బాయ్స్ ఎంత ఉండాలి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ అయిపోయింది అంటే ఎంత ఫిఫ్టీ ఓకేనా ట్వంటీ ఉండాలి ఫిఫ్టీ లో థర్టీ పోతే ట్వంటీ కదా అయిపోయింది నెక్స్ట్ చూడాల్సింది ఏమన్నాడు ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ దేంట్లో ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే థర్టీ ఫోర్ కదా థర్టీ ఫోర్ లో ట్వంటీ అయిపోయింది అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ కానీ ఇక్కడ రెండింటిని ఆడేవారు ట్వెల్వ్ ఉండాలి ట్వెల్వ్ ఉండాలంటే ఫైవ్ అయిపోయింది అంటే రిమైనింగ్ ఎంత సెవెన్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన కేవలం బ్యాడ్మింటనే ఆడే బాలికల సంఖ్య అన్నాడు బాలికల సంఖ్య చూసినట్లయితే ఆల్రెడీ టోటల్ ఎంత మంది గర్ల్స్ ఉండాలి థర్టీ ఫైవ్ ఉండాలి థర్టీ ఫైవ్ లో ఇక ఫోర్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత ట్వంటీ వన్ కదా థర్టీ ఫైవ్ లో ట్వంటీ వన్ పోతే రిమైనింగ్ ఎంత ఫోర్టీన్ కాబట్టి కేవలం బ్యాడ్మింటన్ ఆడే బాలికల సంఖ్య పద్నాలుగు కేవలం టేబుల్ టెన్నిస్ ఆడే బాలికల సంఖ్య కూడా ఎంత పద్నాలుగే కాబట్టి ఆప్షన్ ఏముంది ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒక విద్యార్థికి కే అనే సంఖ్యను ఐచే గురించమని ఇచ్చాడు అయితే కే అను కే ను ఒకటి భిన్నం ఐచే గురించడం మానేస్ ఇవాళ వచ్చిన దోషం ఎంత ఎక్స్ పర్సెంట్ అన్నాడు తర్వాత కేని వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ చే గురించడం వచ్చిన దోషం ఎంత వై పర్సెంట్ అన్నాడు అయితే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్స్ కంటే వై లో పెరుగుదల శాతం ఎంత ఇంత ముందు క్వశ్చన్ మనం ఏం చేస్తామంటే త్రీ బై ఫైవ్ ని ఇంటూ చేయడం బదులుగా ఫైవ్ బ
చేసిందు k by 5 తో డివైడ్ చేసిందు అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే చూడండి 5 5 ఎంత 25 25 కలి k 1 తీసేస్తే 25 25.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి యాక్చువల్ అతను కొన్నాడు ఎన్నో కొన్నాడు తెలియదు ఎన్ని వస్తువులు కొన్నాడు ఇరవై రూపాయల చొప్పున కొన్నాడు నంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ బైంగ్ ట్వంటీ రూపీస్ ఈచ్ వన్ అన్నాడు అవునా కాదా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమన్నానంటే హీ సోల్డ్ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ రూపీస్ సెకండ్ ఆర్టికల్ ఫోర్ రూపీస్ అండ్ థర్డ్ ఆర్టికల్ సిక్స్ రూపీస్ అండ్ సో వన్ అన్నాడు ఇప్పుడు మనకేం కావాలి నంబర్ ఆఫ్ మినిమం నంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఓకేనా సిక్స్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఎన్ని అమ్మాలని క్వశ్చన్ అడిగింది ఇదే కదా మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ ఓకేనా జనరల్ మెథడ్ లో ఏ విధంగా రాస్తాం మరి నోటికి ఎలా చేయాలి వితౌట్ పెన్ లేకుండా చేయలేమంటే చేయొచ్చు ఎలా చేస్తామంటే చూడండి సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే వన్ సిక్స్టీ గ్రామ్ వన్ సిక్స్టీ అంటే తీసినాం అనుకోండి సిక్స్టీన్ టూ థర్టీ టూ థర్టీ టూ లోకెళ్ళి వన్ తీసేస్తే థర్టీ వన్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే పెన్ను లేకుండా రాయాలి సిక్స్టీ పర్సెంట్ అన్నాడు వన్ సిక్స్టీన్ వన్ సిక్స్టీ కదా సిక్స్టీన్ అన్నాడు కాబట్టి సిక్స్టీన్ టూ జా ఎందుకంటే ఫస్ట్ సెకండ్ కదా వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఫోర్ సిక్స్ డిఫరెన్స్ ఎంత టూ ఉంది సిక్స్టీన్ టూ జా థర్టీ టూ థర్టీ టూ లోకి అట్లీస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ చేస్తే ఎంత థర్టీ వన్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అయిపోయింది అవునా కదా ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చింది అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ అన్నాడు ఫోర్టీన్ టూ జా ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్టీన్ టూ జా ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ రావాలి లేదు నాకు ఇలా అవసరం లేదంటే మీకు ఫార్ములా చేస్తా ఆ ఫార్ములాలో కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఫార్ములాలో కూడా ఎలా ఉండాలి టూ టైప్స్ ఉండాలి ఒక్కసారి చూసినట్లయితే కాస్ట్ ప్రైస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఒక్కొక్కటి ఎంత కొన్నాడు ట్వంటీ కొన్నాడు ఓకేనా ఎన్ని ఆర్టికల్ మనకు తెలియదు నంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఎన్నే కదా ఇప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుందంటే selling price enta percent annadu 160 percent annadu ee 20 into n into 160 by 100 annadu 160 by 100 ya 0 0 gets cancel enta achindi 32 n achindi 32 16 2 jenta 32 e kada varaku achindi ippudu maname rasthunna chudandi 32 n is equal 32 n is equal enta 20 by 2 plus 4 plus 6 plus dash 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 ani asukunte unna okay na avuna kada appudu ee vidhanga rasthamante chudandi ee 32 n nu general ga rasthunna చూడండి <laughs> చూడండి ఆప్షన్ <laughs> ఆప్షన్ 31 వచ్చింది ఇది జనరల్ ఫార్ములా తెలిస్తే నాకు ఫార్ములా తెలియదు కదా నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్ కదా ఫార్ములా తెలియదు ఫార్ములా తెలియనప్పుడు ఈ విధంగా రాస్తాం ఇది ఫార్ములా తెలిస్తే నేను రాస్తాను ఫార్ములా తెలియకుంటే కూడా చెప్పినా నేను 16 16 16 2 జనరల్ 32 1 థర్టీ టూ మైనస్ వన్ అంటే ఇంకా 31 అని చెప్పినా కదా లేదు నేను ఇంకొక ఫార్ములా అప్లై చేస్తాంటే ఇంకొక ఫార్ములా కూడా రాయొచ్చు ఏంటిది ఇది థర్టీ టూ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ థర్టీ టూ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ మనం ఏం రాస్తాం జనరల్ గా అయితే ఒకసారి చూడండి ఇది టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ కదా నేను టూ ను కామందిస్తున్నా టూ ను కామందిస్తే ఎలా అని వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ డాష్ డాష్ సెవెన్ ఇది ఇలా ఉంది సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ నాచురల్ నెంబర్ అన్నాం మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల మొత్తానికి ఫార్మ్ ఏంటిది n into n plus 1 by 2 వచ్చింది ఓకేనా అదే రాసిన చూడండి థర్టీ టూ ఎన్ థర్టీ టూ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టూ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ఓకేనా ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఓకేనా టూ టూ గెట్స్ క్యాన్సిల్ ఎన్ ఎన్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ ఓకే ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ ఏం వచ్చింది థర్టీ టూ వచ్చింది మరి ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏం వచ్చింది ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ థర్టీ వన్ వచ్చింది ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ థర్టీ వన్ ఇది సెకండ్ ఫార్ములా ఫస్ట్ ఫార్ములా చేస్తేనేమో కొంచెం లెంతి వచ్చింది సెకండ్ ఫార్ములా చేస్తే ఇది కూడా వచ్చింది మరి నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్ ఫార్ములాస్ గుర్తు పెట్టుకోవద్దని చెప్పిన కదా ఓకేనా ఎవరైనా ఫార్ములాస్ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయకండి 
మనం డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏం చెప్పినా 160 అంటే 16 16 2 32 1 చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది కానీ ఇలా చేస్తే మీకు టైం అనేది వేస్ట్ అవుతది ఫార్ములాస్ అనేది గుర్తు పెట్టుకోవాలి అలా చేయకండి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ट्रैंडे आरेंज को ना तरह का एप्पल को तरह का मैंगर को मार्क रेशो रावली रेशो रावली तरह का एवरेज कल कॉली एवरेज जैसे मार्क तेरे से सामान अब्जर्वेशन में नंबर ऑफ अब्जर्वेशन तेरे से करा काफी कौन सा कंसेंट्रेशन चाहिए नहीं कंसेंट्रेशन चेस ना पुरी ये विधान का वास्तव में इक्कर के लिए ने चेस ना चुरा ఆపోజిట్ ఉన్నది 2 5 జా నెక్స్ట్ తర్వాత ఎంత 2 7 జా 2 7 జా అంటే ఆరెంజ్ 5 పార్ట్స్ ఉంటాయి ఆపిల్ ఎంత ఉండాలి 7 ఉండాలి ఇక్కడికి అయిపోయింది అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి 14 ఆపిల్స్ 14 ఏం ఉంది మ్యాంగోస్ ఉంది 16 ఆపిల్స్ అన్నాడు ఆపిల్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏ అన్నాడు చూడండి 2 7 జా నెక్స్ట్ తర్వాత 2 8 జా ఆపిల్ కి ఆపోజిట్ ఉన్నది తీసుకోవాలి అంటే ఆపిల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆపిల్ మ్యాంగో ఇస్ ఈక్వల్ ఎంత 7:8 అన్నాడు 7:8 అన్నాడు కాబట్టి ఆపిల్ ఈక్వల్ అక డైరెక్ట్ రావాలేదా ఏదైతే ఆపోజిట్ ఉంటదో దాన్ని నెంబర్ గా తీసుకోండి రేషియో రాయండి ఆపోజిట్ ఏదైతే ఉంటదో దాన్ని నెంబర్ తీసుకొని రేషియో రాయండి ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది అవునా కదా ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నాం మనం ఆరెంజ్ ఆపిల్ మ్యాంగో ఆరెంజ్ ఆపిల్ మ్యాంగో ఇక్కడ ఏమ రాస్తున్నాం మనం డైరెక్ట్ రాయాలి 5:7:8 అని రాయాలి 5:7:8 రాయాలి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత కూడా చూడండి ఇలా రాయకండి ఆరెంజ్ తర్వాత ఆపిల్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం అన్నాడు మ్యాంగో అన్నాడు ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏమ ఇచ్చాడు మరి అక్కడ ఇచ్చింది అదే కదా ఆరెంజ్ ఆపిల్ మ్యాంగో మనం రాసింది అదే కానీ ఇక్కడ ఎంత% అన్నాడు 12.5 అన్నాడు ఓకేనా 12.5 ఏంటిది 16 ఫస్ట్ ఇచ్చింది రేషియో 5:2 నెక్స్ట్ 7:2 నెక్స్ట్ 8 అని రాస్తాం కానీ ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు 16.5 అంటే ఈ విధంగా రాస్తాం అంటే 12.5 plus 4 అని రాస్తాం నెక్స్ట్ ఇది ఏం ఇచ్చాడు 12.5 అన్నాడు నెక్స్ట్ తర్వాత ఇది ఏం ఇచ్చాడు 17 అంటే ఈ విధంగా రాస్తాం అంటే 12.5 కి ఎంత కలుపుతున్నా 5 కలుపుతున్నా మొత్తం ఎంత ఇవి 5 7 12 12 plus 8 ఎంత 20 20 రాయాలి అవునా కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా యావరేజ్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే 12.5 కంటే ఎక్కువ రావాలి అవునా కదా అదే రాస్తున్నా ఏంటి ఇక్కడ ఎంత ఉంది 5 4 20 నెక్స్ట్ తర్వాత 8 5 ఎంత 40 ఎంత 20 12.5 కంటే ఎక్కువ రావాలి 12.5 ఓకేనా 5 4 ఎంత 20 నెక్స్ట్ తర్వాత ఎంత 8 5 సా 8 5 ఎంత 40 వచ్చింది డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ బై టోటల్ ఎంత ఉంది 20 అన్నాడు కరెక్ట్ ఒకసారి చూడండి 20 40 ఎంత 60 60 బై 20 అంటే ఎంత 3 ఏ కదా కాబట్టి ఇగో 3 అని రాసనం 3 అని రాసనం ఓకేనా 12.5 కి 3 కలిపితే ఎంత 15.5 ఈ 15.5 అనేది 100 కంటే ఎక్కువ కదా కాబట్టి 100 కలపండి 115.5 ఈక్వల్ టు ఇచ్చిండు ఎంత ఇచ్చిండు 2310 అని మెన్షన్ చేసిండు ఓకేనా పాయింట్ తీసేస్తే ఏం రాయచ్చు జీరో రాయచ్చు కాబట్టి 100 ఈక్వల్ టు ఎంత క్యాన్సిల్ అయితే చూడండి డబుల్ చేసినట్లయితే డబుల్ చేస్తే 20 100 ఈక్వల్ టు ఎంత 2000 రూపీస్ ఓకేనా ఎంత 100 ఈక్వల్ టు ఏం రాసనా 20000 అని వచ్చింది 20000 వచ్చింది కదా ఓకేనా 2310 అని వచ్చింది అక్కడ జీరో రాసనా జీరో రాసినా కొట్టి ఏం వచ్చింది మనకు ఇది 20 20 into 100 ఎంత రాసనా 2200 అని రాసనా ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటే ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటే రాసనా చూడండి 20 పార్ట్స్ ఉంటే ఓకేనా మరి 20 పార్ట్స్ ఉంటే 20 పార్ట్స్ ఉంటే మనం రాసింది ఎంత 2000 రూపీస్ మరి మన కావాల్సింది ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఆపిల్ యొక్క కొన్న ధర అన్నాడు మనకు వచ్చింది ఎంత 100 పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత 2000 ఏ కదా ఇది 1 
1.5 కొడ ఎంత 2310 అన్నాడు కానీ 1 పార్టీ కొడ ఎంత 20 20 కాబట్టి ఇది 2000 ఇది జీరో తీసేసినట్లయితే మరి 20 పార్ట్స్ కొడ ఎంత 2000 ఇక్కడ మరి 1 పార్ట్ అంటే 100 మరి 7 పార్ట్స్ అంటే ఎంత 700 మరి 700 అంటే ఏమొచ్చింది మనకు ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఓకేనా కరెక్ట్ ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడే రావాలి ఆరెంజెస్ ఆపిల్ అన్నాం ఆరెంజ్ ఆపిల్ ఆపోజిట్ ఉన్నది ఇది ఎంత 5 అంటే ఆరెంజ్ 5 ఉంటే 7 ఏమ ఉండాలి ఆపిల్ ఉండాలి ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇక్కడ మ్యాంగో ఆపోజిట్ 8 ఉంది ఆపిల్ ఆపోజిట్ ఎంత ఉంది 7 ఉంది కాబట్టి ఓకేనా ఆరెంజ్ ఆపిల్ తర్వాత మ్యాంగో ఇక్కడ ఎంత రాసినా 5 7 8 వచ్చింది మనం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యావరేజ్ కనుకోవాలి ఇక్కడ లీస్ట్ నెంబర్ 12.5 12.5 కంటే ఇది 4 ఎక్కువ ఉంది ఇది 12.5 కంటే 5 ఎక్కువ ఉంది 5 4 సా 20 తర్వాత 8 5 సా 40 20 ప్లస్ 40 ఎంత 60 60 బై 20 అంటే 3 అంటే 12.5 కి 3 కలిపితే 15.5 ఇది పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది మరి 100 కలిపితే ఎంత 115 2310 1 పార్ట్ ఎంత 20 వచ్చింది మరి 100 ఎంత 2000 2000 ఎక్కడ మరి 20 పార్ట్స్ అంటే 2000 అయితే మరి 7 పార్ట్స్ అంటే ఎంత 700 700 అంటే వచ్చింది నెక్స్ట్ क्वेश्चन చూసినట్లయితే अगरवाल ने व्यक्ति को पत्रकार लोग को तो डबल डिपॉजिट चेस रहो आप तो कम समझ रहा है कि इतनी चीजों सरावटी प्रकार हम 6.25 इस दिन आई तो समझ रहा है तरह 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 डब्बू की आधार लगा इन्हें कट में लोग पलाहार वाला या भी रुपए डिपॉजिट चेस रहो आ तरह 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 मूर्ख समझ रहा है समझ रहा है कि 9.1 बाई 9.11 पदम समाचार ने चिवरा ना तो मोटम परिहेत वेल आरोन दर रुपए किसको ना पैसे अगर वाल प्रारंभ में वो डिपॉजिट जैसे ना रूप आए लो ये क्वेश्चन देने संबंधित चला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट संबंधित चला क्वेश्चन ओके ना सिंपल इंटरेस्ट ला इंता क्वेश्चन टाफून ना कोड़ा मालन चाहिए आली अन्य इन्हें क्या था कावड़ी आधे का चिंदी कहाँ पोते दानी मार कहाँ वाली six point two five इन्ता one by sixteen one by sixteen ने क्या था six six point two five ना six one by four ना मार कहाँ वाले इन्ता one by sixteen next तरह था नहीं one by eleven अंडे one by eleven मर five percent अंडे इन्ता one by twenty one by twenty ये भी कौन ही नोट के लारा वालों चप्पल छोड़ दी six point two five ना लो six point two five ना लो कावड़ी ये तरह आई one by sixteen into five years कावड़ी five by sixteen five by sixteen ఇవన్నీ నోట్ కే ఓకేనా నెక్స్ట్ తర్వాత 91 బై 11 అన్నాడు 91 బై 11 అన్నాడు కాబట్టి ఎంత 1 బై 11 ఇంటు n ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ కాబట్టి 3 బై 11 మరి 5% అంటే 1 బై 20 n ఇయర్స్ ఇంటు 2 అన్నాడు కాబట్టి 2 1 జా 2 10 జా అంటే ఎంత అన్నట్టు 1 బై 10 1 బై 10 అన్నాడు ఓకేనా ఇప్పుడు రాస్తున్న చూడండి ఏం తిని 16 5 కలిపితే 21 రూపాయస్ ఇస్తారు 11 3 కలిపితే 14 రూపాయస్ ఇస్తారు 10 కు 1 కలిపితే 11 రూపాయస్ ఇస్తారు इधे कदम आना कावर सुनी टोटल टेन इयर्स आ टेन इयर्स लो यो फाइव इयर्स थ्री इयर्स टू इयर्स ये भी नोट के बच्चने आए पड़े डायरेक्ट ट्रायली ये ला रास्ता मारने चुरा दी फर्स्ट दी सिक्सटीन फाइव करते यो सिक्सटीन इस टू ट्वेंटी वन सिक्सटीन इस टू ट्वेंटी वन रास्ता ये पड़े यंत्र कर पे ना जाने का पता हर वंदरे अभी रुपए कर पे नो सिक्सटीन फिफ्टी कर पे नो एक पाकर बैठ Tentang eleven, ini eleven persen deh, eleven persen deh, mautnya minta seventeen thousand six hundred, seventeen thousand six hundred ante, kalau eleven tuh cancel aja deh, eleven one jah, eleven sixteen hundred jah, ini perih mana tadi sixteen thousand, oke na into sixteen hundred berarti sixteen hundred into ten minta sixteen thousand, oke na ini perih mana itu nanti, mana from right to to left aja nggak lu, plus sama minus ya, minus sama ten jadi plus ya, ini di bawah guru tuh perikunya answer aja nanti, orangnya kata sixteen ku, ini kalau minus ini kau dikalpa di sixteen thousand eight hundred sixteen thousand eight hundred correct to choose not a thing fourteen one jar fourteen fourteen two jar and twelve hundred or chindi my living person can come to willing to live in one thirty two pack of two zero last month and thumb thirteen thousand two hundred it is very pleasant here in charlie minus charlie minus into places no pleasant in charlie minus charlie a premium at the day thirteen thousand two hundred degree sixteen fifty thesis day you much in that is running sixteen fifty thesis day it is thirteen thousand and पड़ी इनका जीरो कामन ओके ना नेक्स्ट इकरो बोला जीरो कामन अच्छी नहीं तरह तेंता चंदी 11,550 ओके ना 11,000 तेंता चंदी 550 
चवे लोपे आंसर अनेक दिन माइंड का प्रेम फ्रेम में इंदर पड़े आंसर आटोमेटिक आ वन मिनट लो पे आस्ते दी वन मिनट लो पे आस्ते दी अब ना कहा ना कौन सा कैलकुलेशन जोड़ी लेवल पार्सिकल सेवेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड लेवल वन चा लेवल सिक्स जा अंडे सिक्सटीन हंड्रेड इनटू लेवल इंता सिक्सटीन थाउजेंड इकरो चुन्दी नेक्स्ट thirteen thousand two hundred लेके sixteen fifty तीस से eleven fifty eleven thousand five fifty इन्हीं parts होते हैं इनका twenty one parts होते हैं मतलब one part इनका five fifty five fifty into sixteen आते sixteen five जा eighteen sixteen five जा eighty plus eight eighty eighty बाकी तो two zero साथ में इनका double eight double zero मतलब option ये होती थी option one is the correct one option one is the correct one next question choose ना लेके इकड़े ना नहीं वो का पाला भी आप आरे मोड़ रखा ला पाला हम चुना डू राकम वन नील ये मात्रा कल्पनी शुद्ध में न पालू राकम टू पालू मरी नीला मध्य निष्पत्ति मोड़ निष्पत्ति रेंडू निष्पत्ति लो कल्पना मिस्समं राकम मोड़ पालू मरी नील टू इस तू त्री निष्पत्ति लो कल्पना मिस्समं वो कंडीशन में न रोजना आते न वर्दा एक्सीलिटर ला राकम वो कटी मरी मोड़ लीटर ला राकम पालो मोड़ नदी ऐ थे एड लीटर ना रकम रेंडो पाला कलेक्टर ना पेते ओका आड़ रची नी आड़ रची ना पुरु ये जैसे ना टेम ओकटा रकम मरी मोड़ रकम पालो मरी यू नीरु कल्पी एड लीटर ला रेंडो रकम पालन तायर चेलन की कावल्स ने एक्सी ओका विलवा कल्पो मरनु करेक्ट चूस ना पेते क्वेश्चन एक अड़ी ताड़ी कल पाले कल पिते सेकंड दान की इक्वल वाले एनी लीटर लगो सेवेन लीटर लगो इक्वल वाली अलार इच्छना प्रेविदंग रास्ता मुक्सा चुरण्डी मान जनरल मेथड का रास्ता जनरल मेथड का रास्ता अपने ऊपर के नाम फर्स्ट दी एक मिल्क वाटर रास्ता नाम मिल्क वाटर इधर तां एक सुपीर मिल्क काबड़ी जीरो नेक्स्ट � three is to two another three is to two another okay ना तरह का मोड़ वाला कम इच्छिन्दो मोड़ वाला कम इच्छिन्दो नहीं तेच्छिन्दो two is to three another two is to three another ये बात two is to three another okay नहीं पर मानक कार्ड से निकलेंगे ये first दी third दी कर पाले first दी third दी कर पिते इकर इंतन्दी एक संदी एक संदी इन्हीं लेटर लो three into three into मानक कार्ड से मिलके कराम three by five three by five ये रास्तम okay ना चुनाने मिल क three liters इन तीन चीज़ मिलको two by five चिंडो two by five equal to ये first दिन तारे करते दें की कौन डाली second दिन आठ लो इन लीटर की कौन डाली seven liter की कौन डाली ये वो seven हम रास्ता ना seven into seven into ये करें हम जोड़ने मिलको three by five उन्हें three by five उन्हें और ना कहा था ये right side तीस के लिए x equal इन तक चिंडी twenty one by five twenty one by five minus three two जनता six by five आ चिंडी अंडे thirty one के लिए sixty से सिंधाम 15 by 5, 15 by 5 एंड इंता 5 वन जा 5 थ्री जा और एक्सी कोड एंड कर चुनी 3 वर्च चुनी डायरेक्ट आर्स में इंता 3 एकला इंता टाइम पटी नहीं मतलब वन मिनट का ना टाइम पटी ना वन मिनट का टाइम बुरा पड़ले मतलब क्वेश्चन जो स्टेला होंगे लेंथी का ना पिच चुनी कहाँ मोर दान इंता पड़ता दिन 30 सेकेंड्स तू 40 सेकेंड अंटे बिलो इंता पड़ता ली वन मिनट के टाइम पड़ता ली मतलब क्वेश्चन अगर दी 54 सेकेंड हो ये पढ़े थे क्लासरूम में 30 सेकेंड रे� अंत का प्राक्टिस
मल्ल चूँ फस्ट दिल्ली प्यूर् मिटी वाटर अने जीरो इलास्ट पर्सेजे फस्ट दंड्रेड पर्सेंट मिल प्यूर् मिलर लेकिन रास्ना चूँ हंड्रेड 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 रास्ट मैं हंड्रेड हंड्रेड चक्रवर्ती 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 डिस्ट्रीब्यूटी फस्ट वन 
टू इयर्स टू डिफरेंस टू उन्हें स्क्वेयर चाली डिफरेंस थ्री उन्हें क्यूब चाली डिफरेंस फोर उन्हें फोर करोड़ चे फोर चे याली पावर फोर चे याली ये आवर मारा डिस्कर चेस इन्दे कंपटीशन का डीम ये क्या था वन बाय टू एन उन्हें ट्वेल्व इस टू थर्टीन ट्वेल्व इस टू थर्टीन अंदर ट्वेल्व इस टू थर्टीन उन्हे� ट्वेल्थ स्क्वायर इन टाइम 144 नेक्स्ट थर्टीन स्क्वायर इन टाइम 116 नहीं निचिंदू 116 नहीं निकला मोटा कर पड़ी मोटा कर पिते मोटा कर पिते वसे दी नाइन प्लस फोर इन टाइम थर्टीन अचिंदी सिक्स प्लस फोर पेंट इन प्लस वन इन टाइम लेवल अचिंदी इन टाइम थ्री वन थ्री पार्स इक्वल अमाउंट निचिंदू अमाउं पैदा को मारने वाटा इन तमों तो हमारा डिस्कस जैसा ये पुर कानी ये अकड़ ये जो डिफरेंस है ना दी ये थप्पो उन्हें वाला आमंत का ना दे कोस दी ये ग्याब थप्पो उन्हें आमंत का कोस दी इन द कंटे इधर की एम रावले इगरा 15 उन्ची 17 उन्ची 30 रावले ने टाइम थप्पो पटिंग करा नेक्स्ट 15 उन्ची पहले कुमार 169 पार्ट से पटी हैं तब 169 को डबल डबल थ्री ये तो कपल टू जीरो राशन इन तरह तो 30,800 30,800 पार्टी ऑप्शन ये करता का था फर्स्ट सेंटेंस करता का था मल्ली ऑक्सर छोड़ा नहीं 81 बाय थ्री 81 बाय थ्री इन तरह 1 बाय टू बाय 1 बाय टू बाय इगर एज डिफरेंस है तब टू कपल टू एल्स तू 62,600 मर 169 डबल इंतज़ाम इन तीनों डबल थ्री ना तो 33,800 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट आवाज़ क्या था नेक्स्ट चीज़ ना पहले इकरोड़ ये वाली 84,100 लो तीसरी ना पहले आफ तीसरी यानी आफ अंदर इंतज़ाम 42,050 रुपीस अच्छे नहीं 42,050 रुपीस अच्छे नहीं इधर कुछ स्क्वेयर चेयर का बटी इन द परसेंटेज फाइव परसेंटेज ओके ना फाइव परसेंटेज का वन बाइ ट्वेंटी ये नंबर आयेगी ट्वेंटी स्क्वेयर तरह तरह ट्वेंटी वन स्क्वेयर का आसपास ओके ना ट्वेंटी स्क्वेयर इंतज़ाम फोर हंड्रेड तरह तरह इंतज़ाम फोर फोर्टी वन मतलब क्या कहते हैं इंतज़ाम एट फोर्टी वन मतलब ए 42,000, 42,000, 50 इच चिंडू। वो कनेक्शन मेरे इन क्या चेयर करनी? यूनिट डिजिट के अंदर इतने दी, फाइव दी, इकन यूनिट डिजिट के अंदर दी, वन दी, वन दी ये नंबर तो टीम की चेस्ट फाइव आस्ते दी। वन इन टू फाइव कब टेंथ था एट फोर्टी वन वन जा टेंथ था फिफ्टी मर माना कहाँ से निकली क्वेश्चन निकला एम चल निकला बी ओ का वाट आना लो बी ओ का वाट आने चला नहीं बी एनी साउथ साल लो पालमोर साउथ साल लो अंडे तक को रावली ओके ना तक को अंडे चिन्ह को मार डाल पड़े चिन्ह को मार कर लेगा चिन्ह को मार डाल पड़े कब टी करें ती चिन्ह 400 ओके ना 400 पार्स इक्वल इन था ना तो ये का 5 4 जा 20 पाप को 3 0 स्टैंडी इन था चिन्ह 20 और चिन्ह अंडे 20000 मर माना किच चिन्ह था 25000 मर ये का टा कादु ओके ना करेक्ट है कादु करा मल्ली ऑक्सर चुड़ैल नहीं इन था फाइव परसेंट फाइव परसेंट आंटे वन बाय ट्वेंटी ट्वेंटी इस टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी स्क्वायर फोर हंड्रेड ट्वेंटी वन स्क्वायर इन था फोर फार्टी वन रिंडी नहीं करेक्ट है एट फार्टी वन एट फार्टी वन इक्वल इन था चिंदी फार्टी टू थ वन नून एंटा चेस्टे फाइव आस्ती ए नंबर तो किटी चेस्टे फाइव ये करा कंपनी वन पार्ट फिफ्टी ये थे ट्वेंटी पार्ट सिक्वल्टी एंटा एंटी करी चेंज हुए फोर हंड्रेड करा फोर हंड्रेड इनटू फाइव फिफ्टी ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड का वाली मैंने क्या करा चेंज हुए ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का निचेंडू ये दी करेक्ट अंटे दी एम चिंडो 20,000 रुपीस ना स्कीम ये रो पेटेंडो 10 परसेंट तोड़ पेटे चक्र में डेना वाली 10 को डबल जैसे 20 10 इनटू 10 हो 100 का 10 इनटू 10 100 100 20 प्लस पाने तार 21 डाल वाली आल में तुम्हारा क्लास में डिस्कस जैसा ए वन चेस नंटे 5 परसेंट 6 परसेंट नंटे 5 5 प्लस 6 इनटा 11 5 6 जा 13 का बटी 2 डिस 
ఉండాలా బట్టి పట్టి ఇది చేయాలని కాదు ఓకేనా ట్వంటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ అని అనుకోండి ట్వంటీ డబుల్ ఫార్టీ ట్వంటీ స్క్వేర్ అంతా ఫార్టీ అంతా ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఏం కావాలి ఫోర్ అనేది యాడ్ చేయాలి ఫార్టీ ఫోర్ అని చెప్పాలి టెన్ పర్సెంట్ అని అనుకోండి టెన్ డబుల్ ట్వంటీ బట్ టెన్ స్క్వేర్ అంతా హండ్రెడ్ కాబట్టి ట్వంటీ ప్లస్ వన్ అంతా ట్వంటీ వన్ ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చిన అనుకోండి ఫిఫ్టీన్ డబుల్ థర్టీ పక్కన పెట్టండి ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ అంతా టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి టూ యాడ్ చేయండి థర్టీ టూ పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది అంతే కానీ మ్యాథ్స్ నాన్ మ్యాథ్స్ ఇదేనా అదా కాదు కదా కాబట్టి ఎవరు ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేస్తే వాళ్ళకు వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ముఖ్యంగా నాన్ మ్యాథ్స్ మ్యాన్ మ్యాథ్స్ పోల గురించి నేను చెప్తున్నా అంతే కానీ ఒకరితోటి కంపేర్ చేసుకుని ఇప్పుడు కూడా మీరు డౌన్ కాకండి మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే నాన్ నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ మ్యాథ్స్ తల దన్నచ్చు అంతేకన్నా మ్యాథ్స్ రాదు మ్యాథ్స్ రాదని కనకండి ఓకేనా మ్యాథ్స్ లో కంటే మీరే ఎక్కువ చేస్తారు ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ లో వచ్చన్న కొంచెం ప్రౌడిష్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే మీరే చేస్తారు కాబట్టి కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ప్రేమ ఏంటి మనకు టెన్ పర్సెంట్ అన్నాడు టెన్ పర్సెంట్ అన్నాడు టెన్ పర్సెంట్ అన్నాడు కాబట్టి ఏ విధంగా రాస్తున్నాడు చూడండి ఈ థర్డ్ రాస్తే టెన్ పర్సెంట్ అన్నాడు కాబట్టి ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎంత టూ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ అన్నాడు మరి వన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత టూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత థర్టీ టూ పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ టూ పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎంత రాస్తాం ట్వంటీ థౌసండ్ రాయాలి ట్వంటీ థౌసండ్ ఇవ్వ వన్ పర్సెంట్ అంటే టూ జీరో కదా ఓకే ఇప్పుడు రాస్తుంది చూడండి ట్వంటీ వన్ డబుల్ ట్వంటీ వన్ డబుల్ ఎంత ఫార్టీ టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ టూ హండ్రెడ్ ఓకేనా ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ టూ డిజిట్స్ తర్వాత ప్యాంటు ఇక్కడ జీరో తీసేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ డబుల్ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ థర్టీ టూ డబుల్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ ఇప్పుడు రెండింటిని కలపండి రెండింటి కలిపి ఎంత వచ్చిందట ఫైవ్ త్రీ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ టూ ఫైవ్ వచ్చింది కరెక్ట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఓకే నా ఫిఫ్టీ లోకి ట్వంటీ ఫైవ్ పోతే ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఫోర్ లోకి వెళ్ళి ఫిఫ్టీ త్రీ పోతే ఎంత లెవెన్ వచ్చింది ఫార్టీ టూ హండ్రెడ్ లోకి వెళ్ళి ఫైవ్ త్రీ టూ ఫైవ్ తీసేస్తే ఎంత డబల్ వన్ టూ ఫైవ్ క్యాన్సల్ చేస్తే వన్ ఇస్ టూ వన్ వచ్చింది ఈక్వల్ కాదా ఈక్వల్ వచ్చింది సమానం అవునా కదా ఈక్వల్ అనేది వచ్చింది అంటే ఇక్కడికి మనకి ఏం తెలిసింది అంటే ఫస్ట్ ది కరెక్ట్ ఏం నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం కరెక్ట్ థర్డ్ ది కరెక్ట్ ఓన్లీ సెకండ్ రాంగ్ కాబట్టి ఇక సి కరెక్ట్ వన్ అండ్ త్రీ కరెక్ట్ వన్ అండ్ త్రీ కరెక్ట్ చూడండి క్వశ్చన్ అనేది ఎంత పెద్దగా ఉన్నా కూడా నేను ఫాస్ట్ గా చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే మళ్ళీ నువ్వు ఇంత ఫాస్ట్ గా చెప్పడానికి ఇంత కామెంట్ పెట్టకండి నేను ఏమని చెప్తున్నా అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం వన్ మినిట్ లోపు ఎలా చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే మీకు ఫాస్ట్ చెప్పినా కానీ ఇక్కడ ఫాస్ట్ అనేది సంబంధమే లేదు ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ చెప్పినా కదా ఎవరైతే అడ్వాన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్ కావాలనుకున్నారో మన బుక్ లో ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ తర్వాత ఆన్లైన్ క్లాస్ లో కూడా మన బేసిక్ లెవెల్ నుంచి హై లెవెల్ ఉన్నాయి అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఇంకా కొంచెం క్యాట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా యాడ్ చేసినాం క్యాట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకేనా కాబట్టి ఎవరైతే మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవాలనుకున్నారో ఖచ్చితంగా మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే నెక్స్ట్ వీక్ లో నెక్స్ట్ వీక్ లో మనకు అశోక్ నగర్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది బ్యాచ్ అనుకున్నాం ఓకేనా ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో ఇంత ముందు నెంబర్ చెప్పిన కదా ఆ నెంబర్ కు మీరు మెసేజ్ ఆర్ కాల్ చేసి మీ నెంబర్ అనేది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి ఒకవేళ దిల్షోక్ నగర్ కావాలంటే దిల్షోక్ నగర్ లో ట్వంటీ ఫస్ట్ రోజు బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది టెస్ట్ సిరీస్ అనేది మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ నాడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవరైతే అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ లో బైక్ బైక్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలనుకున్నారో వాళ్ళ కోసమే చెప్తున్నా ఇప్పటి వరకు మీరు ఎవరినైనా నమ్మండి ఒక్కసారి ఈ ఒక్కసారి నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వండి వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ రాకుంటే వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ రాకుంటే మీ ఫీజు అనేది నీకు రిటర్న్ ఇస్తా నేను ఆ ఫీజు రిటర్న్ ఇస్తున్నా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నాకు అంత దమ్ము ఉంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నా ఎవరైతే సిన్సియర్ గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారి కోసమే గ్రూప్ ఫోర్ లో వన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ రావాలన్నా ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కి హండ్రెడ్ ప్లస్ రావాలన్నా నెక్స్ట్ ఎస్ఐ లో వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ పార్టిసిపేట్ లో ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ రావాలన్నా ఖచ్చితంగా ఈ ఆన్లైన్ కానీ లేదా ఆఫ్లైన్ కానీ లేదా టెస్ట్ సిరీస్ అనేది వినియోగించుకోండి అందరికి విషయం ఆంధ్రప్రదేశ్